പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഞാൻ ജയകേഷ് നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും കണ്ട് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്താണ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ഷെല്ലുകളെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് ബോർഡിലുണ്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷെല്ലുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ എസ് സബ്ഷെല്ല് പി സബ്ഷെല്ല് ഡി സബ്ഷെല്ല് എഫ് സബ്ഷെല്ല് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനിയും അതിന് ആമുഖമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളിലാണെങ്കിലും നേരത്തെ പഠിച്ച ഷെല്ലുകളിലാണെങ്കിലും അതെവിടെയാണെങ്കിലും സബ്ഷെല്ലുകളിലാണെങ്കിലും ഷെല്ലിലാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് നടക്കുന്നത് എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡലാണ് എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡലാണ് എനർജി കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് സബ്ഷെല്ലുകളിലെ എനർജി കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ആ അവസാനം വരെയും ആ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഓർഡറുകളിലല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറാണ് ആ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രാമാണ് ബോർഡിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് വൺ എസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലും വൺ എസ് ആണല്ലോ നോട്ട് വൺ എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ നേരെ വൺ എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത് ടു എസിലേക്കാണ് വൺ എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായി വൺ എസിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ടു എസിലാണ് ടു എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടു പിയിലേക്കാണ് ടു പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ത്രീ എസിലേക്കാണ് ത്രീ എസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് ത്രീ പിയിലേക്കാണ് ത്രീ പിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നോക്ക് വൺ എസ് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സ്വാഭാവികമായും ടു എസ് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടു പി ആണ് അടുത്തത് ത്രീ എസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി ആണ് ഇത് ഷെല്ലിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിലാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ല എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എസിലാണ് നോക്ക് ഫോർ എസിലാണ് ഫോർ എസിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ എവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യൂ ത്രീ ഡിയിൽ ചെയ്യൂ കാരണം ഫോർ എസിന് ത്രീ ഡിയേക്കാൾ എനർജി കുറവാണ് ഫോർ എസിന് ത്രീ ഡിയേക്കാൾ എനർജി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡിക്ക് ഫോർ എസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് 
അപ്പൊ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അല്ലേ വരേണ്ടത് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫോറസിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫോറസിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ എനർജി കൂടും പിന്നെ കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ശരിയാകുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫോറസിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഇലക്ട്രോണെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡിയിൽ കാരണം എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ് ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഫോർ പിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ പിയിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഫൈവ് എസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫൈവ് എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോവുകയാണ് ആണ് ഈ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് വ്യക്തമായും കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ അറ്റോമിക നമ്പർ ഉള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസിലോട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി പോകാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമ്മുടെ പിരിയോഡി ടേബിളിലെ അറ്റോമിക നമ്പർ വൺ ആയ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അറിയാമല്ലോ പിരിയോഡി ടേബിളിൽ അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എലമെൻറ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സിമ്പിൾ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടതുവശത്ത് താഴെ ആയിട്ട് വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പറിനെയാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ അറിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും പറയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും പറയാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണല്ലോ വേണ്ടത് എന്തെഴുതാൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തിനെണ്ണോ വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ അറ്റോമിക നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ആ ആറ്റത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ആ ഇലക്ട്രോണിനാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആണല്ലോ ആദ്യ വേദ സബ്ഷലില്ലാ കൊടുക്കണ്ടേ നോക്ക് വൺ എസിലല്ലേ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ വൺ എസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് വൺ എസ് വൺ ആണ്ട് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇത് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ എസ് സബ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ എസ് സബ്ഷൻ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളു ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ എസ് വൺ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് വൺ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലവൻ്റായ ഹീലിയത്തിലേക്ക് പോകാം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമ നമ്പർ ടു ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്നാ നമുക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ സബ്ഷല് വൺ എസ് തന്നെയാണല്ലോ വൺ എസ് തന്നെയാണ് വൺ എസ് എഴുതാം വൺ എസ് എഴുതുന്നു എസ് സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളുമെന്നാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചേ എസ് സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ആണല്ലോ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാമല്ലോ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു അത് നോക്ക് ലിഥിയം ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമ നമ്പർ ത്രീ ആണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ വൺ എസിൽ തന്നെ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം വൺ എസിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം വൺ എസ് എസ് സബ്ഷലിൽ മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊള്ളൂ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എസിൽ കൊള്ളുന്ന പരമാവധി
अल रामेल रामाते शेल ने रंडे सब शेल गोलूँ डे ऐसा क्या टू एस सो वन्डे टू पी ए मुंड हम लोग आधे वड़ा गोड़ करने टू एस सिल फिल्ली जाए आ टू एस सिल आ मैक्सिमम रंडे इलेक्ट्रॉन गल कोल्लू अच्छा है नम्बर का कोड़ का निवड़ा इतने उल्लू रंडे नम्बर वड़ा कोड़ तो गए नो पिन इतने इलेक्ट्रॉन � 1s2-2s1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium-1-helium
തുറന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാവൂ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസ